ടെക് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെ മേടിക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് മോഡൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ എന്നറിയാൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിനെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കമ്പനികളാണ് നമുക്ക് പ്രൊസസ്സർ നിർമ്മിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടുന്ന പ്രൊസസ്സറുകൾ അതിലൊന്ന് ഇൻഡൽ എന്ന കമ്പനിയും ഒന്ന് എ എം ഡി എന്ന കമ്പനിയുമാണ് രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും പ്രൊസസ്സറുകൾ നല്ല പ്രൊസസ്സറുകൾ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ബഡ്ജറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നോക്കുന്ന ആളുകൾ എ എം ഡിയുടെ പ്രൊസസ്സറുകൾ നോക്കുക എ എം ഡിയുടെ പ്രൊസസ്സറിന് ഇൻഡലിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിനേക്കാളും ഒരല്പം വില കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻഡലിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം റേഞ്ച് മിഡ് റേഞ്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ലെവലിലുള്ള പ്രൊസസ്സറുകൾ കോർ ഐ ഫാമിലിയിലുള്ള പ്രൊസസ്സറുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എ എം ഡിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൺ ഫാമിലിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇൻഡലിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി ലെവൽ പ്രൊസസ്സറായ ഐ ത്രീ എന്ന പ്രൊസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ എം ഡി ആണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ ത്രീ എന്നുള്ള മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡലിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡലിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിനെ നമ്മൾ പല ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അവരുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ അതായത് പത്താമത്തെ ജനറേഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ജനറേഷനിലുള്ള പ്രൊസസ്സറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഇൻഡലിൻ്റെ ഐ ത്രീ പ്രൊസസ്സർ വെച്ചുള്ള സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എടുക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻത്ത് ജനറേഷന് പുറകോട്ടുള്ള അതായത് സിക്സ്ത് ജനറേഷൻ ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിലൊക്കെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ താരതമ്യേന സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊസസ്സറുകളുടെ എങ്ങനെയാണ് വേഗത വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊസസ്സറുകൾ എന്തൊക്കെയായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻട്രി ലെവൽ ബേസിക് ലെവലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വർക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ത്രീ പ്രൊസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അല്പം കൂടിയും പവർ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് മായ മാക്സ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ശകരം കൂടി പവർ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ത്രിക്ക് പകരം ഐ ഫൈവോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള പ്രൊസസ്സറുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സീരീസ് തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റാം എന്താണ് റാം എത്ര നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം റാം എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് റാമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഇനി ആദ്യത്തെ ഘടകം നമ്മൾ പ്രൊസസ്സർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഘടകം റാം ആണ് റാം എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടും എന്നാലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊസ
ആയിരം ജി ബി കപ്പാസിറ്റി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് തന്നെ പോകാനാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സ്പീഡ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അധികമായിരിക്കും അതായത് ബൂട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്പീഡ് ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്നുള്ളവയെല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഈ എസ് എസ് ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ റീഡ് റൈറ്റ് സ്പീഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സിസ്റ്റത്തിന് അല്പം കൂടി വേഗത നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എസ് എസ് ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വളരെ വില കൂടിയവയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ പോലുള്ളവ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക എൻട്രി ലാപ്ടോപ്പിൽ എസ് എസ് ടി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പറയത്തക്ക പെർഫോമൻസ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒ എസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏത് വേണം എന്നുള്ളതിനെ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് വിൻഡോസ് ആണ് അപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ചില കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വരും പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വില പേ ചെയ്യുന്നത് ആ ലാപ്ടോപ്പിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒ എസ് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രീ ഒ എസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഉബന്തു ഡോസ് ലിനക്സിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ്ലെസ് ഒ എസ് ഇതുപോലുള്ള പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ട് വിൻഡോസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മേടിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ ഓയിസ് ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് വിൻഡോസ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് പിന്നെ വിൻഡോസ് വാങ്ങുമ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെൻ തന്നെ ഉള്ള സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മുതലായവ ഉടൻ തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആകും വിൻഡോസ് സെവൻ തൊട്ട് പുറകിലേക്കുള്ള എല്ലാ മോഡൽസും വിൻഡോസ് സപ്പോർട്ട് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ടെൻ തന്നെ എടുക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉണ്ടാകും വളരെ അധികം ആൾക്കാർ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിലയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണ സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആവശ്യമുള്ള എപ്പോൾ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റാം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ആവശ്യമുള്ളത് ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി എസ് മാക്സ് മായ ഓട്ടോ ക്യാഡ് മുതലായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളത് അത് അവർക്ക് അവർ എൻ്ററിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള ആ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നോർമൽ യൂസിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കീബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻബിൽട്ട് കീബോർഡ് ഉണ്ട്